প্রিয় সাদ বাগানি বন্ধুরা আজকে আপনাদের সামনে যে বিষয় আলোকপাত করব একটু বিষয়টি একটু নতুন ধরনের এই বিষয়টা আপনাদের জানা দরকার সেটা হচ্ছে যে টবে সিম চাষ তো এখানে আপনার সামনে একটি সিম গাছ দেখতে পাচ্ছেন যে একটি সিম গাছ অনেকগুলো ফুল ফুটে আছে একটি কালো বালতি দেখেন একটি কালো বালতির প্রায় দশ বারো লিটার আকৃতির একটা বালতি এই বালতির মধ্যে আমরা এখানে দুটো গাছ দুটো গাছ লাগিয়েছি চারা লাগিয়েছিলাম ছিমের এই ছিমের চারা ছিমটা হচ্ছে আসলে ঝাড়শিম নয় এটা হচ্ছে বড় জাতের ছিম কিন্তু গাছটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ছোট গাছে এখানে ছিমও ধরে আছে প্লাস ইয়েও ধরে আছে ফুলও ধরে আছে ছিমও অনেক এখান থেকে আমরা দু তিনবার সিম হারভেস্ট করেছি এখন আবার নতুন করে অনেক ফুল এসছে তো এই গাছটি পরিচর্যার ক্ষেত্রে আমরা যেটা করেছিলাম যে প্রথমে গাছটা যখন দুই তিন ফিট লম্বা হয়েছিল তখন আমরা এই ডোগাগুলোকে কেটে দিয়েছিলাম এবং যতবারই ডোগাগুলো এরকম ইয়ে হয়েছে এরকম লম্বা হয়ে যাচ্ছিল তখনই একটা পর্যায় থেকে যখন আপনার একটা কুশি এরকম দেখে একটা কুশির পাশে কুশির উপর থেকে আপনাকে এই ডোগাটা এখানে দেখেন কুশির উপর থেকে ডোগাটাকে ছিঁড়ে দিতে হবে এই আমি ডোগাটাকে ছিঁড়ে দিলাম এটা এভাবে প্রত্যেকটা ডগা ছিঁড়ে দিলে ওই কুশির থেকে আবার নতুন ব্রাঞ্চিং হবে এভাবে দেখেন দুটি গাছ থেকে কত ব্রাঞ্চিং হয়েছে অনেক ব্রাঞ্চিং হয়েছে এবং সেখানে প্রচুর পরিমাণ ফুল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এভাবে এবার দিয়ে প্রায় তিন চারবারের মতো আমরা এখানে ফুল এবং ছিম দেখতে পাচ্ছি আসলে এরকম যদি আমাদের বাড়িতে যদি পাঁচটা সাতটা গাছ থাকে আমার মনে হয় রেগুলার ভিত্তিতে অনেক দিন ধরে আমরা এই ছাদে থেকে টবে থেকে সিম খেতে পারবো শুধুমাত্র কাজটা করতে হবে উপর থেকে ডোগাগুলো কেটে দিতে হবে আর সাধারণত পাতার নিচের দিক থেকে জাপ পোকা হয় এবং ফুলের মধ্যে অনেক জাপ পোকা থাকে কিন্তু আমার এই ফুলে দেখতে পাচ্ছেন কোনো জাপ পোকা নেই প্রথম থেকেই যদি আপনারা পর্যবেক্ষণ করেন এবং জাপ পোকাগুলো হাত দিয়ে পিছিয়ে মেরে দেন এবং মাঝে মাঝে সাবানের গুঁড়া মিশ্রিত পানি যদি এখানে ব্যবহার করেন তাহলে আমার মনে হয় জাপ পোকা আসবে না কিন্তু কখনো কখনো লিফ মাইনারের কিছু সমস্যা থাকে আমরা যদি সেটা একটু খেয়াল করে যদি লার্ভাগুলোকে বের করে মেরে ফেলতে পারি অথবা বেশি যেটা পাতা আক্রমণ হয়েছে সেটা ফেলে দিতে পারি তাহলে আগে বাড়বে না তো আমিও তাই করে থাকি এবং মাটির সাথে সাধারণত জৈব সার ব্যবহার করতে হয় সেক্ষেত্রে পচা গোবর ব্যবহার করতে পারেন আর আমি এখানে ভার্মি কম্পোস্ট যে সহজে এখন কৃষক লেভেলে কিনতে পাওয়া যায় ওই জন্য কৃষক বিষয়ে যোগাযোগ করলে তারা কিন্তু ভার্মি কম্পোস্ট আপনাকে ব্যবস্থা করে দিতে পারবে আমাদের অনেক কৃষককে প্রদর্শনী দেওয়া আছে তারা এখানে পাওয়া যায় দশ টাকা বারো টাকা কেজি গ্রামে কৃষকের কাছে কিনতে পাবেন তো সেটা যদি ব্যবহার করা যায় খুব বেশি ভালো কাজ হয় টবের ক্ষেত্রে আর পরবর্তীতে আমরা যেটা করেছি যে ইউরিয়া টিএসপি পটাশ বিভিন্ন সময়ে সাত থেকে দশ দিন পর পর ইউরিয়া দশ থেকে পনেরো দিন বিশ দিন পর পর টিএসপি পটাশ আমরা পানির সাথে মিশিয়ে গোড়ায় দিয়েছি পানি যখন আমরা পানি দিই তখন এভাবে আবার মাঝে মাঝে ইউরিয়ার সাথে বোরন টিএসপি বোরন দস্তা এবং সালফার এগুলো কিন্তু আমরা মিশিয়ে স্প্রে করেছি কাছে সেক্ষেত্রে নিয়মটা হচ্ছে যে এক দশ বারো লিটার বালতির মধ্যে আমরা আধা মুঠ হারে ইউরিয়া এবং কখনো এক চিমটি বোরন কখনো এক চিমটি সালফার কখনো এক চিমটি দস্তা দিয়ে স্প্রে করে দিলে চিমগুলোর আকার আকৃতি ভালো থাকবে এবং গাছটাও সুন্দর থাকবে সতেজ থাকবে এভাবে আমরা কিন্তু টবের মধ্যে সিম আবাদ করতে পারি ঝাড়শিম আকারে যদিও ঝাড়শিম না কিন্তু ঝাড়শিমের মতোই অনেক ফল ধরবে আমরা এভাবে কয়েকটি সিম গাছ থেকে রেগুলার ভিত্তিতে সিম পেতে পারি আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে বুকে রাখতে পারি